達者だろう頑張れよどうもありがとうございます在这瞎干，这万一小鬼子的船队不走这条水路怎么办啊？队长不是说了吗？这事儿包在他身上，你就放心吧。我不是怕他还没缓过神吗？队长啊，是真正能上能下的汉子。同志们，都紧把手啊！这小鬼子马上就过来了。前方に安保船を発見。手渡信号をくれ。どの隊か飛ぶんだ。はい。止まらなければ撃つぞ。停！把窗口紧。三儿，别比划了，准备战斗。
他にいるかいいえすべて玉砕しましたチクシイエンリンドに代価を払わせてやるぞ早くは新安ちゃんに戻るんだ主隊長主主主主隊長嗯那个我发现燕灵队的老魏了他在哪他他别动别动不在这儿你们几个胆儿够大的啊知不知道这院子里边全是我的人只要我喊一声你们都得死好啊看看谁先死你想怎么样我们想出城麻烦你带我们走一趟现在黄金查得很严少废话不然找你干嘛你们有多少人人不多十几个那我得找十几套衣服算你识相啊石队长你们这去哪儿啊城外发现燕灵队我去济南有渡边太君的首领吗没有非常时期没有首领谁也不会出城混蛋你不知道石队长是渡边太君的大红人啊要是耽误了事儿老子他妈毙了你大哥你别拿我出气啊去通知渡边太君就是说燕灵队主力已经到了西安城外了马上派人增援是把路让开最近中枢庫の拠点が敵に攻撃されました3つが陥落し三浦大隊と本田大隊がすでに自分たちの防衛地帯に引き上げられました我々の兵力は有限ですこの現状において新安ちゃんの兵を使い各拠点を守ってもらいましょうかこれは原林類の攪乱作戦だ兵力を分散すれば奴らはそこをついてくる最も注意しなければならないのは、原人類が新安ちゃんで騒ぎを起こすことだ。ではどうしますか。兵力を集中させる必要がある。小拠点をすべて放棄し、防御の高い地点で守りを固めるんだ。隊長、戦わないで撤退すればどういうふうに山本将軍に説明するんですか。個々の損失にこだわっちゃいけない動きの中から相手の戦力をゆっくりと消滅させていくんだこれは八路の遊撃戦の真髄だ古い考え方にこだわっちゃいけない八路軍の目的はジャオベイコを攻撃することでしょう大野君の潜水隊をバイアンデンのイエニン類の捜索に与えるんだ州上での優勢を生かして奴らを見つけ出すはい報告します南朝面の電話によるとシュッターフ隊長の20人が町外に出ましたヤンリンドイの主力がもうシアンチョンの公外に到着し速やかに増援してほしいですなんだとヤンリンドイがシアンチョンを吸収してきた奴ら死ぬ気なのか大将
自分がシータイフンに迎えに行きましょうか行けはい行くぞいや队长，你别杀我！队长，队长，你饶命啊！我不是担心立功了吗？队长，可惜已经晚了。你的罪孽太深重了。我要是不杀你，我对不起西乡的战友们。队长，队长，你饶命啊！队长，队长。老魏，我跟你并无私人恩怨，只不过是各为其主。你不用做这么绝望。石大夫。你的好日子算到头了，留着你，怕是对不起白洋淀的乡亲们。今天我魏光明亲自送你们俩上路。队长，你饶了我，我我知道怎么救指导员。队长，怎么救？队长，我还没想好呢，但我就一定能给他救出来。队长，你相信我，队长。没关系。到了那边慢慢想，队长，别脏了你的手，三，我来了，是兄弟，三，三二八。三你们俩别怕，我不会杀你们。回去给你们的主子报个信儿，告诉他。我还会回来。走。右側行け。燕流队员劫持了石队长，到了殿堂之后，他们就杀了石队长和宋华家，让我们俩给你带个口信，说，说什么？说，说石队长的下场，就是各位太君的榜样。榜样，一群废物。すべてが逃げましたおかしい通りに合わん仲間も助けずにか現状から見れば彼らは城内何もできませんただ逃げるだけですそうです自分の命を守れない他人の命を守れるでしょうか渡辺隊長ヤンユンというはすでに離れた以上シンアンちゃんは安全になったと思います新安ちゃんの兵力を出して各拠点を支援するというのはどうでしょうかまだ考えがまとまらん山本将軍の電話を受け取りました我々が継続的に拠点を失うことに対してご大変ご不満です外の拠点は無視してもジャオベイ港は守らなければなりません八郎軍は昨日からジャオベイ港に圧力を加え始めました今ジャオベイ港の兵力は不足しています失う可能性があります。わかった。横田中隊をジャオベイ港に戻して守備に当たらせるんだ。大野に中隊を引き刺して失った拠点を奪還するんだ。はい。正山、シダフをディアスクホームってやってくれ。彼は優秀な情報工作員だった我が大日本帝国の聖戦に尽くした偉大な功労者だ彼の死で自分の片腕を失った本当に無念だはい今後マーヨーダーにベンイドゥを任せろはい
ジェニンドゥイが逃げ出した。何か良い対策はあるか。一個招待をください。ファーシャンのを連れて町を引き継ぎ回します。彼は必ず出てきます。その時彼を抑えます。それじゃあ奴ら出てこんだろう。もし
知道该怎么办，我还能为你做些什么？要不，我帮你梳梳头，换件衣服。小诺，你有什么话要带给老魏吗？不要来救我，小诺。快脱伞吧，里面已经被包围了。脱伞的话，我可以保证你们的生命安全。大哥，跟他们拼了吧！主编，我只想换出我的妹妹，咱们一对一的换。你要你的妹妹？好。罗先生，出来，这位。小妹，小妹，哥，大哥
Sit again.
听说这冈村宁次小鬼子挺滑头的，他什么来头啊？就是啊，这冈村宁次啊，说起来他可是臭名昭著啊。冈村宁次，陆军大学第二十五期毕业生，早年间在中国从事情报工作，是著名的中国通。抗战全面爆发后，任第十一军区司令官，指挥过武汉会战，后荣升为陆军大将，现任华北方面军总司令。嗯，怎么？不认识了，丁水妹。哎呀，水妹！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，快快快！快快哎，把行李给我。哎呦，哎，我可想死你们了。哎，水妹啊，我操，这身军装一穿，太漂亮了啊！不是水妹，你咱们成这样，你要吓死咱们呢。是啊，吓死咱们。哎呦，你穿这身，打死我也不敢认了。是啊，行了行了，你们怎么还跟以前一样，不允许人家进步啊？不不是，只要你那进步吧，有有点猛。我们大家有点接不住了，对对对，太快了，我懒得理你。这位同志有点面生，是新来的吗？啊，我叫陈汉。你好，我叫丁水妹，是以前燕林队的副队长。久仰久仰，如雷贯耳啊啊！对呀、啊，他们肯定没少编排我吧？没有，谁敢说你啊？可能。哎，水妹。你不是抗大毕业后调到新八团当指导员去了吗？报告队长，我是来报道的。报道？组织上派我来给燕林队当指导员。指导员。啊啊啊啊啊啊啊、现在新安城啊，还是渡边在把守。他又刚刚升为连队队长，保安团团长呢，还是贾顺，编译队队长。换成了马永东，何方队队长是大野，大野，是不是那个八人队队长？没错。自从上次啊，这个八人小队被咱们全歼以后，这个大野就趁机溜回了西安城。后来被渡边老鬼子招揽到麾下，由他重组八人小队，也就是现在的何方队。要是让我碰上他，得亲手杀了他。不过八人小队现在还是很厉害，要不是上回他们大爷，咱们燕林队很难收拾得了他们。嗯，你越是这么说，我对他们越是感兴趣。我再给你介绍一下咱们燕林队的情况。现在咱们队伍啊，已经扩充到了一百二十人，大小船只有近百艘，我们还缴获了敌人的汽艇一艘。不过这一年多。我们的伤亡也很大，所以现在大部分队员啊，你都没见过。哎，你抗大毕业的时候，怎么没有回来啊？我听见小诺姐牺牲的消息之后，非常难过。我怕回来了，心里会更难受，所以不如走得远。老魏，我想跟小诺姐单独说说话。好吧，你们姐俩好好聊聊。嗯小诺姐，我这么长时间没来看你，你不会生我的气了吧其实啊，我每天晚上在梦里都能看到你，和你说话，跟你一起战斗。我真的觉得这辈子能认你当姐姐。
就是我最大的幸福。我一直都在给你写信，今天终于能亲手交给你。这封是我刚进学校的时候写的，当时有三句话，八个字都不会写。我当时啊，真的觉得特别不适应，很自卑。我觉得我处处都不如别人，可我就想起小诺姐你跟我说过的话，你说这写文章就像和最亲的人说话一样，所以我就想啊，是我和小诺姐在聊天呢。这封信是在我听到你牺牲的消息之后写的，我当时真的想立刻回来替你报仇，可我偷偷的跑出来，被学校抓住了，还关了两天的禁闭。小诺姐，你知道。我哥哥嫂子死了以后，你就是这个世界上对我最亲、最关心我的人。你还没有看到我康大毕业，没看到我穿军装的样子，你怎么能就这么走了呢？小诺姐，这些你都听到了吗也许这样，你就能收到了。哎，朋友，你们是干什么的？朋友，我们是跑江湖的。这是要去哪儿啊？去西安城。西安城，你们该不是去给渡边那个小鬼子庆祝升官的吧？啊！这位好汉，我们跑江湖就为挣口饭吃，可不管他是日本人还是中国人。对。说的也对，不过得奉劝你们一句啊，这西安城不安生，能不去啊就不去了。我们这也是没办法，受人之托，忠人之事。那问一下，是受谁的邀请啊？这个就不方便告诉你了。好汉，我们还要赶路，就此别过。好。乱的多威。朋友们，投降吧！我们燕良队一再俘虏。我们罗汉团跟你们燕岭队一向井水不犯河水，干嘛跟我们过不去啊？哼！你们罗汉团跟小鬼子相互勾结，狼狈为奸，民怨很大。我们只不过是低天行道而已。你们别得意的太早，我们大当家的是不会放过你们的。哼！大当家的，你们大当家的是不是比小鬼子还厉害啊？小鬼子我们都敢打，何况你们一个罗汉团？算你们狠
，我今儿算栽了。到底想把姑奶奶怎么着吧？放心吧，我们燕灵队是有纪律的队伍，不会乱来的。麻烦跟我们走一趟吧。七七，快点，都带过来。队长，队长，队长，不是。三儿，你这是干什么？唱大戏吗？师妹，这个啊，就叫一打瞌睡就有人往上递枕头。什么意思啊？队长，他们是罗汉团的土匪，得到马小德的邀请，去西安城给渡边献艺的。那你抓他们是想冒名顶替？可以呀，师妹，我这点计策一眼就被你看出来了啊！还计策呢，也不嫌寒碜，这是个人都能看出来。不过你有没有想过，咱们从哪儿搞这么多会杂耍的人？学妹，我就是一个呀，我会玩飞刀。再说了，咱们那一百来号人，怎么也能挑出几个混得三招两式的吧？那你就不怕被人认出来、啊？队长，这个我早就想好了。七七，哎，快！队长，像吗？行，我看这招行，那咱们就分头行动。行。嗯、冯春花，你给我老实点儿。你要是敢耍点花样，你这帮兄弟们一个都活不了。你知道我是谁吗？不知道。我也不怕让你知道。姑奶奶，我叫丁水妹，江湖人称猪婆龙。你就是丁水妹啊？听过吧？那你知道“猪婆龙”什么意思吗？是什么意思？就是一种大鳄鱼，非常凶残，这一口啊能吞下一头猪。你敢试试吗？不试了，不试了。我跟陈汉摸进了新义堂的仓库，发现里面什么都没有。我想肯定是小鬼子故意布的阵，想让咱们中计。那我们只能实施第二套方案了。你这边情况怎么样？嗯，我们跟马有德的人接上了头，他让我们明天晚上去警备司令部表演。还演？就你们那几手三脚猫的功夫，那还不露露馅儿？所以啊，我们打算今天晚上提前动手。目标是哪儿？城北仓库。卖艺的要，卖身的不要啊！哎，这个，他居然，他居然这样！哇，花姑娘的，太君，这人太多了，咱们去那边。哎呦，谢谢
！哎，各位长官，各位军演，咱们下一个节目，胸口碎大石啊！哎，哎哎、我姑娘这腰行，哎。啊，呀，西，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎太可惜了，这些东西要是能搬走多好啊！哎呀，别那么贪心了。哎，抓紧时间，装好了赶紧撤。好，好快走。好，好，各位太监，各位长官，今天的节目呢就到此结束了，谢谢大家上工，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家上工，谢谢军爷，谢谢。意思啊，明天呢，我们还要去给渡边太君献艺，所以呢，要回去做准备。谢谢大家，以后如果想看，我们再来，再来，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，各位，谢谢各位。长辈长官，你莫得哈事，对我可出什么事？长辈长官，可莫得哈事了，是个秘密个。嗨，你他妈怎么回事？你，太君，太君饶命啊！太君，太君饶命啊！太君，你们这么多人把守、啊，怎么混，让人混进去啊？太君。你他妈说话呀！太君饶命啊！太君，太君，我我看我看节目去了。你我看什么什么节目呢？节目演完，仓仓库就着火了。太君，太君，肯肯定是那帮打假的卖艺干的，肯定是。什么？你说什么？打板卖艺。打把马衣啊，对，就就就是马队长请来的罗汉团，完了说是什么什么劳军呐，还有一个那个啊，便衣队的兄弟带过来的，不关我的事儿，饶命啊，太君！马有的，哎，太君太君太君，罗汉团的确是我请来的，但是我请他们来是为了庆祝您升职的，他们是死心塌地跟着皇军干的，他们不可能干这种事儿啊，太君。这可不好说啊！谁知道里边有没有叶灵队的奸细呢？啊，这都什么时候了，还他妈落井下石！哼！接下此事，工作，西安站的所有罪过，谁都不能出去啊！是。嗯，马友的，你抬头去，把罗汉党的人都抓出来。好，好，好。这个事儿，做做我们军亲自去办。嗨。还要出现！啊！太君。嘿嘿，咱们这回啊，算是一箭双雕啊！既把鬼子仓库炸了，又给马有德送了一口大黑锅，啊！我们罗汉团这回可被你们害死了！谁叫你们跟小鬼子穿一条裤子？汉奸就是没有好下场。哎，不过我们验证队啊很仁义，明天我派人给你们大当家的送封信，就说你冯春花领着大伙把鬼子仓库给炸了，怎么样？你，嗨，冯春花，你们已经得罪了小鬼子，里外都是死，不如起誓了吧？就是。啊。那我们还有别的出路吗？这样，你写封信，我派人给大当家的送去。提
平，你们是来赎人的吗？没错，我们李会长呢？你懂不懂规矩？先点钱，后放人。呵，起码得让我们知道李会长的死活吧。李会长，来救我呀！弟兄们来救你了，别着急。闭嘴！看见了吧？满箱子吧。兄弟，用不用再点一遍？不用了，二十万大洋点一遍得后半夜了，我们成交了。那现在可以把我们李会长放了吧？可以，等我们走远以后，你们就可以领人了。那咱们可要一言为定啊！赶快上船，撤！好。哼、啊，谁开的枪？难道是贾团长提前进攻了？你们掩护，我们撤。是是是，糟了，李会长悬了。没事，是我也去啊！哎，贾团长，你不能去啊，情况不明，太危险了。都是咱们的人，还怕夜连队啊？让！哎，贾团长，贾团长，贾团长！啊，岳父，岳父，岳父，岳父。嗯，这人怎么这么面熟啊？啊，我看看，我看看。救贾团长！贾团长！贾团长啊！我对不起你啊，贾团长！我没想到这两个匪徒还没有死透啊，他居然向你开枪啊，贾团长啊！我怎么叫太君交代呀，贾团长！你死的太冤了！啊，队长，节哀顺变吧。啊。还有后事没处理完呢。你说的对，节哀顺变。你们几个，把贾团长，还有李会长的遗体，行上咱们的船，把匪徒的尸体碎尸万段，然后一把火把他烧了。是，也算是给贾团长，还有李会长，出口恶气。替你报个仇啊怪属下大意呀、啊！赵培口为师会会长李怀仁被燕灵队绑架了，属下和贾团长带人去营救，没想到燕灵队他不讲信用，收了钱还撕票，于是我们就打了起来。我部奋勇杀敌，连续击毙悍匪两人，但是在打扫战场的时候，没想到
，那个悍匪他没有死透，他他妈突然发动。贾团长，猝不及防，不幸中弹而亡。怎么会这样？属下该死。属下就不应该让贾团长身涉险地啊！当时贾团长跟属下就有一步之遥啊，我恨不能替他而死啊！我真是后悔呀、啊！别说了，是。贾勋军，老哥功高，一招有罪。心疼啊！你替我向贾新区的贾旭寄一问候，并用最高的规格安葬贾新军。杜平太君，贾团长地下有知，一定会万分欣慰啊！你可以走了。呃，杜平太君，属下在乡下筹措粮食，人手不太够啊，能不能让保安团配合编一队行动啊？好吧，新安镇的保安团，你来聚会吧。啊，谢谢杜平太君，属下一定不会让您失望的。发生了什么事儿了？会不会是那几个小子见钱眼开，携款潜逃了？应该不是，他们可都是心腹啊，而且家眷都在新安城呢。那就是叶林队干的。他妈的，螳螂捕蝉，黄雀在后啊，把他们捡了个大便宜。叶林队太恶毒了，不仅卷了钱。而且还逼着队长跟贾顺火拼，这个仇我一定要报。那队长，咱现在怎么办？什么怎么办？贾顺不是已经死了吗？他的不义之财，咱们得替他花花呀。您的意思是？杜边太君已经命令我接管保安团，并且让我主持贾顺的后事。办后事得花钱呢。总不能让我掏腰包吧？笑得明白了。贾顺，你怎么吃进去的，我就让你怎么加倍的吐出来。这是新安镇，嗯，这是咱们店区，嗯，这是大张庄，是吧？对。鬼子大部分的兵力。报告，队长、指导员，许司令来了。哈哈哈哈哎呀，许司令，许司令，都在啊。哎，什么风把您给吹来了？哼，我听说你打了李怀仁的秋风，怎么样？啊，这赚头不小吧？哎，没有没有，您听谁说的？你小子！哎，四姐，啊，快给许司令准备点吃的。是。许司令，啊，先喝口水吧。好，好，好，来来来，都坐下了啊，坐下来。许司令。您这次来不会是打我们的秋风吧？哎呀，你看你啊，这话不能说的这么直白吗？<笑>反正啊，我们军分区现在可没那么富了。徐司令，我跟水妹商量过了，二十万元现金全部上缴给军分区，怎么样？哈哈，这就对了啊！你现在这觉悟啊，可是，你看，这刚夸完你啊。又要提条件了，好，你说吧，啊，我听着。我们的炸药用完了，希望军分区给予补充。哎，就是就是。哦，这炸药，好，这个事儿呢可以考虑，啊。再就是，光明同志，您写的那个作战报告，我已经看过了啊，写的很好啊，很有想法。我们军分区会全力的配合你的
，我决定让独立八团、六支队，还有警卫营，全归你们指挥。为了统一指挥，我建议成立前敌指挥部，由魏光明同志担任前敌总指挥，由丁水妹同志担任指导员，你们共同指挥本次战役。是，是。这次战役。非常重要，军分区呢，把血本都赔上了。我希望你们不要辜负我和政委对你们的期望，保证完成任务。好啊，看到你们配合的这么默契，我很欣慰呀。以前呢，我还担心你们还斗着，现在不斗了，要斗啊就斗鬼子。这就对了。跟鬼子斗嘛，是不是啊？哎，徐司令啊，军分区能不能再给我们运点枪支弹药和船只什么的？哎，最好啊，再来几门迫击炮。可没你这样的，还没完没了吗？啊！哎，这到底是谁打谁的秋风啊？啊！都一样，都一样。军分区跟游击队是一家人嘛？对对对。说你小子啊，就算你我呀。<笑>哎，你们干什么呢？哎，兄弟，别紧张，我们是来拜访故人的。谁是你故人？你们的小队长二嘎，以前啊是我的老下级。您是？我是他以前的小队长王全福，麻烦你跟他通禀一声。哎，好的，请稍等一下。哎，哎，找一下队长。好了，你们可以进去了。好。哎，二嘎，好久不见，一向可好啊？王全福啊，你小子不是投降燕陵队了吗？嗨，没错。哎，二嘎，咱们可是老相识了，见一次面也不容易，你就这么对我？虽然你是我的老长官，但是现在我们是敌我关系。二嘎兄弟，这话就见外了。咱们怎么会是敌我关系呢？大家都是中国人。咱们的敌人只有小鬼子，而且我相信你们为小鬼子卖命，只不过是为了图口饭吃罢了。这位是，哦，我忘了介绍了，这位是燕陵队的队长，神龙老魏啊。啊，原来是魏长官，您来这里是什么目的？我来是想告诉你们，你们的团长贾顺。还有维持会的李怀仁，已经被我们处决了。啊！你们都知道，在他们身边有重兵把守，但是我们要想杀他们，简直是易如反掌。你们自己掂量掂量，这就是铁杆汉奸的下场。魏长官，我们可都没有做过什么坏事啊！我知道。所以，我希望你们能认清形势，不要一条道走到黑。小鬼子已经蹦跶不了几天了。魏长官，有何指教？指教谈不上，有一些建议给你们。要么，各位投诚燕陵队；要么，保持中立。魏长官，我们都是识时务的人，肯定不会跟燕陵队作对的。至于是不是投诚，请让我们再商量商量。好，这事儿不着急，你们慢慢的商量。是是。弟兄们，该说的我都说了，接下来就看你们的了。丁长官，我们也有心投诚啊，但是这里我们说了不算呀、啊。是啊，上面还有两个小鬼子呢，那两个鬼子可凶了。是吗？他们在哪儿呢？在岗楼上呢。这下你们的问题解决了吧？怎么办？完了，这下我们不投降都不行了。现在啊，已经投诚了两个据点，还有四个据点呢，保持中立。这几天咱们的成果不错。等打下了赵北口，投诚的据点就更多了。我已经派人去了西安城，去策反城里的保安团
那太好了，先让他们不要暴露，等关键时刻再出来，给渡边来个措手不及。嗯，现在马有德收编了半支保安团，非常嚣张，天天下乡抢东西。看来咱们得好好整他一下。可他现在是惊弓之鸟，只怕根本无法接近、啊。没关系，咱不用杀他，只是吓唬吓唬他，就够他喝一壶的。你的意思是拿贾顺和李怀仁的事儿做文章？对，你打算派谁去？有一个人最合适。谁呀、啊？痛快、啊，今天收获不小啊！贾英，贾顺那小子真他妈能搜啊！这还没他妈使劲儿，瞧出来了五万大洋了。呃，先拿出一万来，哥几个分分啊！谢谢谢谢。呃，再拿两万，咱们上交到渡边太君那儿。剩下那两万，给我存到银行去、啊。谢谢队长，谢谢队长，谢谢队长。你们跟着我，亏不了，我保你们吃香的喝辣的。这个人生在世啊，有钱不花那是傻子，都像贾顺似的存着，等死了以后还不知道给谁花。队长英明啊，跟队长没错。老爷，洛欣小姐来访。洛欣，他来干什么？来，请他进来。是，你们几个先下去吧。是。哦，哎呀，洛欣妹子，你怎么有空来啊？有日子没见了啊。马有德，你现在风生水起，混得不错嘛。托渡边太君的福啊。我是无事不登三宝殿，我听说你赚了一大笔呢。哎呀，妹子，你这不是逗我呢吗？我把家产都捐出去了，我现在是一文不名啊，我上哪儿发财呀？咱们真人面前就不说假话了。你派人绑架了李怀仁，勒索了二十万，还撕票，最后还趁机杀了贾顺。妹子，你这是又听谁胡说八道呢？污蔑，污蔑，绝对是污蔑呀！你着什么急呀？我既然敢说，当然是有证据的。你有什么证据啊？我有好几个人证呢。之前他们在你手底下干活，被你派去绑架李怀仁。那你把他们叫过来，我要跟他们当面对质。难道我就不怕你杀人灭口吗？当然是把他们藏起来。妹子。这这是他们的一面之词啊，分明是他们见色起意，把纸子往我脑袋上扣啊！马有德，我们认识也不是一两天了，你那些狡辩之词对别人有用，对渡边恐怕一点用处也没有吧？你还真是了解渡边呢。你要去告密吗？你坏事做尽，就没有想过给自己留条后路吗？想，能不想？哎，妹子，你可是我看着长大的，你能不能放我一马？呃，我我一定会报答你的。你放心，今天我到这里来，就不会向渡边告密。但是，你说，你说，你说，哎，你有什么要求，我一定答应你。从今以后，你得听我的吩咐，为我办事。你要让我办什么事儿啊？我一妇道人家，当然有不方便出面的事情。好，我答应你。也是对我们的考验，好在有兄弟部队支持我们。首先呢，我代表燕林队，感谢你们。各位，搞得这么客气，大家都是一家人呢。就是，你们燕林队吃肉，给我留一碗汤就行，别把鬼子游戏全打掉了。别着急啊，我来跟大家说一下本次战斗的大思路。本次战斗的目标呢，就是拿下赵北口。赵北口的地理位置非常重要。
，鬼子一定会竭尽全力的增援。所以我们决定，用水雷封锁住新安城码头，断掉水路，同时，请独立八团、六支队和警卫营在这里打外援。只要坚持半天，我们就能端掉赵北口。半天时间，你们就能端掉赵北口？老魏，你这么有把握？其实啊，我们早就开始行动了。我们在赵北口港楼附近的地方找到了一所民房，然后开始挖地道。你们要炸港楼啊？真有你的！<笑>炸了港楼，鬼子要是打回来，你们怎么聚首啊？不守，那不是白玩了吗？我们会把港楼拆得干干净净的。我们守不了，鬼子一样守不了。只要他敢来，我们就跑，然后晚上再回来进行骚扰。你这手玩的可有意思啊！如果大家没有意见，我说一下具体的安排。我们请独立八团来防守南十里铺一线，防止鬼子雄县方面的援军；我们请六支队来防守赵王新河一线，防止鬼子任丘方面的援军；我们请警卫营防守马蹄湾一线，防止鬼子水路不通改走陆地。水妹和陈汉带领所有水性好的队员到新安城外布水雷。其他队员跟我围攻赵北口，有问题吗？没有。周导员，你还有什么要交代的吗？这次任务啊非常重要，同志们一定要把准备工作做踏实的，打起仗来要讲究方式方法，别头脑发热一味硬拼。如果我们伤亡太大的话，那损失就太严重了。另外，我已经向军区打了报告，他们会派兄弟部队在周围打起佯攻。这样可以减轻雄县和任丘方面的压力。他们要是不来，岂不是没有仗打？老刘、啊，你就放心吧。对待赵北口的鬼子，我们不准备死拼，把他们赶走就行了。到时候你就在南十里铺一带等着收拾他们。这还差不多。那总攻时间定在明天正午十二点整。现在大家对表，大家要领都记住。最好藏在荷叶和水草下，这样不容易被发现。好，开始行动。怎么样了，包队长打通了，太好了，辛苦了，马上安装炸药，是是。